ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് പിള്ളേർക്ക് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മധുര പലഹാരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ച് കാശുകളെന്ന നേരത്തിന് വീട്ടിൽ തന്നെ നിസ്സാര സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു രുചികരമായ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിന് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ വേണം കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാകും രണ്ട് കപ്പ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം മൈദ പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്ക പൊടി ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണിത് ഇത് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇടുക പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെയ്യുടെ നെയ്യ് വേണം കുറച്ച് ശകലം നെയ്യ് വേണം ഇതിന് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൈദ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര വെച്ചാണ് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് അലക്കി ലായനി പരുവത്തിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കലക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കലക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് പഞ്ചസാര രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ശർക്കര വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനുണ്ടാക്കാം അതൊരു വേറൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ശർക്കര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര വേണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇടുക അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയും ശർക്കരയും രണ്ട് രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ രുചികളാണ് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് കപ്പ് മൈദക്കകത്ത് നമ്മൾ ശകലം ഉപ്പിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടണം അതിന് ശേഷം ഉള്ളത് വെച്ചാൽ മൈദ ഏലക്ക പൊടി അത് ശകലം നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ല മണവും രുചിയും ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടി ഏലക്ക പൊടി ഇടുക ഒരു സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ലായിനി അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് അത് നമുക്ക് പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തിക്കും പത്രിക്ക ഒക്കെ അടിക്കുന്ന പോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അത് പൊടി കുഴച്ചത് റെഡി ആയിട്ട് ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളത് പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അധികം നൈസ് ആകേണ്ട ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിൽ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തുന്ന ആ രീതിയിൽ മാത്രം ഇത് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഈ ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തിട്ട് അത് മടക്കി രണ്ടാക്കുക മടക്കിയിട്ട് ഇതുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ 
തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇതൊരു ഷേപ്പായി കണ്ട ഇതൊരു ഷേപ്പായി അത് നല്ല രസമായിരിക്കും അങ്ങനെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും പിള്ളേർക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കൗതുകം അതിൻ്റെ അത് തോന്നും ഇനി നമുക്കൊന്നുമില്ല ഈ സാധനം ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കാനാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അപ്പം എണ്ണ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പൊടി നമുക്ക് ഇടാം നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലാണ് അധികം ടൈം ഒന്നും ഇടേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല മൈദാക്ക് അധികം ടൈം ഒന്നും വേണ്ടത് അധികം ചെറിയ നേരിയ കണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിഞ്ഞ് വരും ഒരു ഗോൾഡൻ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ കോരി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഷേപ്പ് ഈ കളർ ആകുന്ന ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് തിളച്ച എണ്ണയെന്ന് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുക ഒരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടിഷ്യൂ പാ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം വലിച്ചെടുത്തു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം മധുരമാണ് ഇതിനെ ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വെച്ചാൽ പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ മധുരം പോരാണ്ട് വരും നമ്മൾ വലിയവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഈ മധുരം ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഈ മധുരം അവര് കുറച്ചും കൂടി മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ലായി നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് അത് ഒരു കുറുക്ക് പരുവത്തിൽ കൂടി ആക്കുക ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പില് നാല് മണി പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി കണ്ട നമ്മ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അത് ശരിക്കും നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തില് നല്ല നൂൽ പരുവത്തിലാക്കി അതിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഈ സാധനം ഇരിക്കുകയുള്ളു കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഈ സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇത് ഇവിടെ നല്ല സൂപ്പർ മധുരമാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് ഇത് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പിന്നിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം ഒരിക്കലും കേടാവുകയില്ല ഇത്രക്കും നല്ല സാധനമാണ് നാല് മണിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പലഹാരമാണ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോകളൊക്കെ മിക്കവരും കണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് കൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇതിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പുതിയ റെസിപ്പികൾ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ തന്നെ നിങ